এরপরে সতেরো নম্বর কোয়েশ্চেন যেটা সেটা হচ্ছে যে এস থ্রি পিও টু এবং এস টু এস টু এস টু ও সেভেন এর গঠন লাগে এস টু এস টু ও সেভেন মানে হচ্ছে ওলিয়াম ঠিক আছে এই ওলিয়ামের গঠন এটা যেহেতু গ্রুপ সিক্স না আবার আমরা আবার পড়বো ঠিক আছে এখন যদি চাও তো দেখিয়ে দিতে পারি যাই হোক এস থ্রি পিও টু এবং এর গঠন লিখতে বলছি তাহলে এস থ্রি পিও টু এই এস থ্রি পিও টু টাইপসের যৌগুলোর গঠন আমরা খুব ভালোভাবে জানি কি করব প্রথমে কি করব পি ডবল বন্ড ও একটা আগেই লিখে নেব কথাটা বোঝা গেল এবার যেটা অক্সিজেন আর হাইড্রোজেন পড়ে থাকবে সেগুলো কি করব ওইস করবো তাহলে একটা অক্সিজেন পড়েছে হাইড্রোজেন অনেক আছে অসুবিধা নেই ওইচ তাহলে অক্সিজেন তো শেষ এবার বাকি যেগুলো পড়ে থাকবে সেগুলো কি শুধু হাইড্রোজেন কটা হাইড্রোজেন পড়েছে দুটো তাহলে একটা হাইড্রোজেন আর একটা হাইড্রোজেন এবার মানে কার ছবি আঁকে দিলাম এস থ্রি পিও টু খুবই সহজ সিম আমার যদি এস থ্রি পিও ফোর আসতো তাও আঁকাতে পারতাম তাই না তাহলে এস থ্রি পিও থ্রি আঁকা পিও ফোর কীভাবে আঁকাবো পি ডবল বন্ড ও প্রথমে একটা করে দেবো পি ডবল বন্ড ও করে দেওয়ার পর একটা ফসফরাস চলে গেলো একটা অক্সিজেন পড়ে গেল চলে গেলো আর কটা অক্সিজেন পড়ে যাচ্ছে তিনটা তিনটা হাইড্রোজেন তাহলে তিনটাই ওইচ হবে ওইচ ওইচ আর ওইচ খুবই সিম্পল তাহলে এটা হচ্ছে এস থ্রি পিও থ্রির গঠন এস থ্রি পিও ফোর এস থ্রি পিও থ্রি দিলেও তোমরা সেমভাবে করতে পারবে অবশ্যই করতে পারবে কোনো সন্দেহ ছাড়ে তো এই যে ব্যাপারটা ঠিক আছে আর একটা বলছে এস টু এস টু ও সেভেন এস টু এস টু ও সেভেন বা ওলিয়াম এস টু এস টু ও সেভেন বা যাকে আমরা বলবো ওলিয়াম তো বলছি এটাকে তুমি কীভাবে গঠন আঁকা তো এটা গ্রুপ সিক্সটিনে আছে আবার তাও বলে দিই প্রথমে কী করবে দুটো সালফার পর পর দিয়ে দিবে এখানে একটা সালফার দিলে এখানে একটা সালফার দিলে ঠিক আছে এবার অক্সিজেনের সালফারের মাথায় ঠিক একইভাবে ডবল বন ডবল বন দিয়ে দেয় তাহলে দুটো সালফারের গল্প শেষ দুটো অক্সিজেন গেছে দুটো হাইড্রোজেন যেহেতু পড়ে আছে তাহলে দুটো ওয়েস্ট দিয়ে দিবে এটাতে একটা ওয়েস্ট দাও এটাতে একটা ওয়েস্ট তো ঠিক আছে তাহলে এটাতে একটা ওয়েস্ট এটা তো হাইড্রোজেন দুটো হাইড্রোজেনের গল্প শেষ দুটো সালফারের গল্প শেষ আর অক্সিজেন টোটাল গেল আমার চারটা এখন অক্সিজেন তিনটা পড়ে আসে তাহলে তিনটা যেহেতু পড়ে আছে আর সালফারের হাতও আছে এখানে একটা ডবল বন্ড ও দাও এখানে একটা ডবল বন্ড ও দাও সালফারের আর একটা হাত পড়ে আছে তাই না এক দুই তিন চার এক দুই তিন চার পাঁচ হ্যাঁ সালফার ছটা হাত হতে পারে ম্যাক্সিমাম পাঁচটা হয়ে গেছে এগারো পাঁচটা হয়ে গেছে এবার কী হচ্ছে তাহলে ছটা অক্সিজেন চলে গেছে দুটো হাইড্রোজেন চলে গেছে আর দুটো সালফার চলে গেছে অক্সিজেন পড়ে আছে আর একটা সে অক্সিজেনটা কী করবে মাছ ভরা হয়ে যেত এটা হচ্ছে এস টু এস টু সেভেন ও এর গঠন গ্রুপ সিক্সটিনে আবার পড়বো অসুবিধার কিছু নেই ঠিক আছে এরপরে যদি চলে আসি গ্রু আঠারো নম্বর কোয়েশ্চেন আঠারো নম্বর কোয়েশ্চেনটা কী বলেছে আঠারো নম্বর কোয়েশ্চেন যেটা বলেছে সেটা হচ্ছে যে হ্যাঁ আঠারো নম্বর কোয়েশ্চেন যেটা বলেছে সেটা হচ্ছে যে হাতে সাদা ফসফরাস হাতে সাদা ফসফরাস লাগলে তা কিভাবে অপসারণ করবে তাহলে হাতে সাদা ফসফরাস লাগলে কিভাবে অপসারণ করবে কোয়েশ্চেনটা হচ্ছে আঠারো নম্বরটা হচ্ছে হাতে সাদা ফসফরাস যদি লাগে তাহলে হাতে সাদা ফসফরাস লাগলে সেটাকে কীভাবে অপসারণ করবে তাহলে প্রথমত হচ্ছে যে আমাদের দুটো ফসফরাস ছিল একটা সাদা একটা লাল সাদা ফসফরাসটার ক্ষেত্রে সাদা প্রথম কোশ্চিনটা এইভাবে পড়ে নিই যে হ্যাঁ প্রথমে আগে পড়ে নেই যে সাদা ফসফরাস লাল ফসফরাস অপেক্ষা বেশি সক্রিয় কেন তাহলে সাদা ফসফরাসের অনুর গঠন ছিল পি পি আর একটা পি আর একটা এটা আর মাছ বড়ার ওপর মোটামুটি এরকম একটা ছিল তাহলে এর এটা হচ্ছে সাদা ফসফরাস এটা কিন্তু সাদা সাদা ফসফরাসের গঠন ছিল এরকম ঠিক না তাহলে সাদা ফসফরাসের ক্ষেত্রে কী হচ্ছে একটা ফসফরাসের সঙ্গে আরেকটা ফসফরাস যে কোন করে আছে সেই কোনটার মান হচ্ছে সিক্সটি ডিগ্রি ঠিক আছে আর লাল ফসফরাসের ক্ষেত্রে কী হয় একটা ফসফরাস আর একটা ফসফরাস আর একটা ফসফরাস আর একটা ফসফরাস এইভাবে ঠিক না এবার ই ফসফরাস অনুটা আবার আর একটা ফসফরাস একটা ফসফরাস আর একটা ফসফরাস আর একটা এই ফসফরাসটা আবার একইভাবে তো এইভাবে আর কী করে পরস্পর যুক্ত হতে থাকে এই ক্ষেত্রে যে কন্টার মানটা হয় সেটা হচ্ছে একশো এক ডিগ্রি ঠিক আছে এবার এই সাদা ফসফরাসের ক্ষেত্রে এই যে কন্টার মানটা এই ফসফরাস আর একটা ফসফরাসের সঙ্গে ঠিক লম্বভাবে থাকে লম্বভাবে থাকে মানে কত কন নাইনটি ডিগ্রি তাহলে এখানে কন হওয়ার কথা ছিল নাইনটি ডিগ্রি কিন্তু নাইনটি ডিগ্রি না হয়ে সিক্সটি ডিগ্রি হচ্ছে সিক্সটি ডিগ্রি মানে কনটা কী হচ্ছে খুব কম হচ্ছে কন খুব কম হওয়ার ফলে একটা পিপি বন্ধনের সঙ্গে আর একটা পিপি বন্ধনের বিকর্ষণটা খুব বেশি হচ্ছে বিকর্ষণ বেশি হওয়ার ফলে এটা কী হচ্ছে বন্ধনগুলো সহজে ভেঙে যেতে যাচ্ছে এবার যত বন্ধন সহজে ভাঙবে সে তত তাদের বিক্রিয়া অংশগ্রহণ করবে অর্থাৎ সে বেশি সক্রিয় তার জন্য কী হচ্ছে এটা বেশ ভালো সক্রিয় হচ্ছে কী বললাম এটা সক্রিয় হচ্ছে কারণটা বোঝা গেল তো যেহেতু পিপর অনুর বন্ধন কনের মান একটা আরেকটা সঙ্গে নব্ব লম্বভাবে আছে লম্বভাবে থাকার জন্য নব্বই ডিগ্রি কোন হওয়ার কথা ছিল কিন্তু বাস্তবে দেখা যাচ্ছে কন্টার মান কত সিক্সটি ডিগ্রি সিক্সটি ডিগ্রি হওয়ার ফলে ওদের মধ্যে বিকর্ষণ হচ্ছে বিকর্ষণ হওয়ার ফলে এখানে একটা
सीएल 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 दिलाम इन्हें एक टा सीएल दिलाम ऊपर एक टा सीएल दे दो नीचे एक टा सीएल ठीक है जे ताले एक टा आगे एक टा क्वेश्चन दे जेटा देखे चिलाम शेरोचे पीसीएल फाइबर गठन लगो ताले इटा जो पीसीएल फाइबर गठन वो क्वेश्चन दे उत्तर इटे ठीक है जे ये बात तमाको जो दी बोले जो पीसीएल फाइबर समस्त बंधन समुद्रलो नॉय क्या नो ताले पहले हम पीसीएल फाइबर उन्हें गठन डाले किलाम ये बार जेटा हो बे ये पीसीएल फाइबर मोड़ दे दूध होने बंधन देखा जे एक टा अच्छी ये जे अमरा बोलते पारी जे इटा एक टा आमदा प्लेन माने ये जे तीन टा कौन देखते बच्चों पीसीएल थ्री ये जे कौन टा तले इटा एक टा जे प्लेन एक टा क्लोनी ऊपर दिखा आचे आर एक टा क्लोनी नीचे दिखा आचे ये रकम जे गठन टा तले पीसीएल थ्री फाइबर गठन चे इटा ये बार ये जे बंधन गुलो ये तीन इक्वेटोरियल बंधन बा इक्वेटोरियल बंधन आर ये जो बंधन गुला जगले ये ऊपर एक टाज़ है नीचे एक टाज़ है ये टाइप्स के बंधन गुला काम रह बोल बो एक्सियल बा एक्सियल जा बोल बे बंधन कतरा बुझा गलो ये बार क्यों है ये जो ये जो बंधन गुला आज है मान इक्वेटोरियल बंधन आर एक टा बंधन इक्वे� एक्शन कुड़ी डिग्री कौन करता है ठीक एक ही भावे इटा इटा शंके एक्शन कुड़ी ठीक एक ही भावे इटा इटा शंके एक्शन कुड़ी अतः एक टा इक्यूटरल बंदर एक टा इक्यूटरल बंदर शंके एक्शन कुड़ी इक्यूटरल एर शंके एक्शन कुड़ी ऐ एर शंके एक्शन कुड़ी सवाई सवाई शंके को तो कौन करे आचे एक्शन आर एक टाइ इक्विटर लिक्विटर में मध्य कौन को तो एक्शन कुड़ी डिग्री ताले तो हमारे बोलते हैं भाई पीसीएल फाइव ओनर क्षेत्रे एक टाइ इक्विटर या आर एक टाइ इक्विटर या बंदों ने शंगे एक्शन कुड़ी डिग्री कौन करता है कि किंतु एक टाइ एक्सीएल बंदों आर एक टाइ इक्विटर या बंदों ने शंगे को तो कौन पीसीएल ये एक टा पीसीएल बंदों ना एक टा पीसीएल बंदों खूब काचा काची थे कि माने एक्चुअली डिग्री तुलना में तो काचा काची थे काचा काची थाकर फली क्यों चे ये एक्सीएल शंगे ये क्यूटरियल बिकॉर्सन ने मांडा खूब बेशिया बे बिकॉर्सन जो तो बेशिया बे तो तो क्या बे ये बंदों टा बढ़ � कतर बुझा गया बिकोशन हार फले एक्सियल बंधन दुर्घटना बेड़े जाए वास्तव में हिसाब कर देखा जा बंधन मानट मोटामोटी दुशो चल्लिस पिकोमीटार है ठीक है क्योंकि एक एक इक्विटोरियल बंधन मान मोटामोटी दुशो दुई पिकोमीटर है तेल एर तुलने ये मानट क्यों बेसि हो बस कारण बोझा गया यही सब प्रत्येक बंधन समतुलना यह तीनटे बंधन समान आर यह दो बंधन आलदा भावे समान तेल पीसीएल फाइव बनाते दोधरण बंधन देखा जाए एक एक्सियल एक इक्विटोरियल साधारण भाव एक्सियल बंधन का बेसि है बंधन दुर्घटना आ कि क्या बेसि है कारण एक क्षेत्र में नाइनटी डिग्री कम कर एक सौ कुछ डिग्री तुलने कम कौन ये कम कौन हर फिर विकर्षण का बेसि है विकर्षण का बेसि हर फिर एक्सियल बंधन का क्या है बृद्धि पाए खूब ही सीम्पल जिन और सहज जिस और परीक्षा मैक्सिमाम आसे कतरा बुझा गया परीक्षा एकदम मैक्सिमाम आसे नेक्स्ट कुड़ी नम्बर क्वेश्चन पीसीएल फाइवर अस्तित्व थकल एन सी एल फाइवर को अस्तित्व नहीं क्या व्यक्त कर तेल पीसीएल फाइवर अस्तित्व आए बोलिए ठीक है कि ना पीसीएल फाइवर अस्तित्व आस्तित्व आंतु एन सी एल फाइवर अस्तित्व नहीं क्या ये खूब ही एकदम सीम्पल किस नहीं तैना शुद्ध इलेक्ट्रन बनेस आँखते हैं तेल ही फसफरस क्षेत्र में जो देखी तेल फसफरस हम नियन फसफरस कत पंदो तेल नियन देव और थ्री एस टू दस और दुई बारो थ्री पी थ्री ठीक ना फसफरस दिल क्लोन जो आँखी तेल क्लोन सतर तेल नियन दिल थ्री एस टू और थ्री पी फाइव तेल सतर हो गए तैना आर की पढ़ते हैं लो प्रूफ़ फर्स्ट पढ़ते हैं लो क्लोरीन इसके अंदर तो क्लोरीन आते हैं नाइट्रोजन टा नाइट्रोजन दिखो री तला नाइट्रोजन जो हीलियम टू एस टू टू पी थ्री इटा तले इटा जो तीन टर इलेक्ट्रॉन मिलने से आखिर नीलियम पाता हूँ ये बार देखो क्वेश्चन है जिधर बोल चुके ये पीसीएल फाइबर उस मां पिथी पिथे एक्जिस्ट करे किंतु ये टा कुछ है ना कारण टकी देखो पीसीएल फाइबर जुदी आवर शी गोल्पो देखिये हमरा तले पीसीएल फाइबर के त्रे फास्पोरस और क्लोरीन देखो थ्री पी थ्री पी एर बाई रे थ्री पी थ्री थ्री पी जुदी ये थ्री पी थ्री टेक आमर जुदी बॉक्स करे आकाई ता देखो थ्री पी थ्री मने कोटा तो ये सत्य इलेक्ट्रन मध्य क्यों हे क्लोन की कर एक इलेक्ट्रन जो दे एक इलेक्ट्रन जो इन्हें दे इलेक्ट्रन का पाँच आरोप और पाँच इलेक्ट्रन आज है छाटा इलेक्ट्रन हो जाए थ्री पी सिक्स तेल ए अष्टुपूर्ति लाभ कर आर एर बहरे को थ्री तीनटे इलेक्ट्रन आज से तीनटे इलेक्ट्रन की कर तक क्लोन संगे जुक्त जो जुक्त हो सियल एक सियल एक सियल ये जुक्त हार फिर क्यों और तीनटे एक्सट्रा इलेक्ट्रन पाँच पार फले क्यों थ्री पी सिक्स जाए अष्टुपूर्ति लाभ कर अष्टुपूर्ति लाभ कर पीसीएल पाइप सहजे गठित हो अर्थात एक कथा बला जाए जेहतु थ्री फाइव एर क्षेत्र थ्री एर क्षेत्र 
সরি তিনটা যখন যুক্ত হচ্ছে তখন এম এই পিসিএল থ্রি তৈরি করতে হবে ঠিক না কিন্তু থ্রি পি এর ফোর কী আছে থ্রি ডি তাহলে থ্রি ডি থাকার ফলে কী হচ্ছে এই থ্রি এসের যে দুটো ইলেকট্রন থ্রি এসের দুটো ইলেকট্রন ওটা ডিতে আবার একটা যাবে তাহলে ডিতে যদি একটা যায় তাহলে থ্রি এসে একটা ইলেকট্রন পাবো জুমাত এখানে তিনটা আর ডিতে আবার একটা অজুম ইলেকট্রন তাহলে টোটাল এখানে একটা আর এসে একটা দুটো আর এখানে তিনটা টোটাল পাঁচটা অজুম ইলেকট্রন আছে পাঁচটা অজুম ইলেকট্রনের সঙ্গে পাঁচটা ক্লোরিন যুক্ত হতে পারছে কিন্তু এই নাইট্রোজেনের ক্ষেত্রে নাইট্রোজেনের ক্ষেত্রে যদি দেখি টুপি আছে তাহলে টুপির পর তো আর টুডির অস্তিত্ব নাই না টুডি অরবিটাল নাই টুডি অরবিটাল না থাকার ফলে এই এক্সাইটেশনটা ঘটছে না অর্থাৎ তিনটা ফসফরাসের সঙ্গে তিনটা ক্লোরিন যুক্ত হতে পাচ্ছে কিন্তু যেহেতু এই এসির ইলেকট্রনে যেতে পাচ্ছে না ফলে এখানে পাঁচটা অজুম ইলেকট্রন আমরা কোনোভাবে পাবো না যেহেতু পাঁচটা ইলেকট্রন পাবো না অজুম ইলেকট্রন তাই পাঁচটা ক্লোরিন কোনোভাবে যুক্ত হতে পারবে না ওই জন্য এনসিএল ফাইভ গঠিত হবে না তাহলে পিসিএল ফাইভ গঠিত হচ্ছে কারণ পিসিএল ফাইভের ক্ষেত্রে থ্রি এসের একটা ইলেকট্রন ফাঁকা যেহেতু থ্রি ডি আছে ওখানে চলে যেতে পারছে গেলে পাঁচটা অজুম ইলেকট্রন তৈরি হচ্ছে পাঁচটা অজুম ইলেকট্রন থাকলে পাঁচটা ক্লোরিন গিয়ে যুক্ত হতে পারছে তাই পিসিএল ফাইভ তৈরি হচ্ছে কিন্তু এনসিএল ফাইভের ক্ষেত্রে নাইট্রোজেন পরমাণুর কোনো রকমের ফাঁকা ডি অরবিটাল নেই যেহেতু টু পিস যত কক্ষ তাহলে টু পির পর টু ডি আছে টু ডি থাকার ফলে এই টু ডির যেহেতু অস্তিত্ব নেই ফলে এই এসের ইলেকট্রনটা টু ডিতে যেতে পারছে না না যাওয়ার ফলে এর অজুম্ম ইলেকট্রনের সংখ্যা তিন থেকে বাড়িয়ে কোনোভাবে পাস করতে পারছে না যেহেতু পাস করতে পারছে না ওই জন্য পাঁচটা ক্লোরিন যুক্ত হতে পারছে না ওই জন্য এনসিএল ফাইভ গঠিত হচ্ছে না খুবই সিম্পল জিনিস নেক্সট যেটা আমরা চলে যাব একুশ নম্বর কোশ্চেন সেটা হচ্ছে যে একুশ নম্বর কোশ্চেন যেটা বলছি কঠিন অবস্থায় ফসফরাস কঠিন অবস্থায় ফসফরাস প্যান্টাক্লোরাইড আয়নি জট জট রূপে অবস্থান করে আয়ন দুটির কেন্দ্র পরমাণু সংক্রমণ ও গঠন উল্লেখ করো আচ্ছা এই কোশ্চেনটা একটু ভালোভাবে বলি হ্যাঁ নেক্সট একুশ নম্বর কোশ্চেন যেটা বলেছি একুশ নম্বর কোশ্চেনটা বলেছে যেটা সেটা হচ্ছে যে প্রথম হচ্ছে যে তোমাকে এরকম আগে একটা কোশ্চেন এমনি বলে দিই পিসিএল ফাইভ যদি থাকে পিসিএল ফাইভকে যদি আমরা হিট দিই তাহলে পিসিএল ফাইভ ভেঙে গিয়ে দিয়ে এটা তৈরি করে পিসিএল থ্রি প্লাস সিএল টু ঠিক আছে এটা তৈরি করে তো তোমাকে বলতে পারে পিসিএল ফাইভ ভালো ক্লোরিন ক্লোরোনেটিং এজেন্ট ক্লোরোনেটিং এজেন্ট মানে হচ্ছে সেই সব যৌগ যারা কিনা সহজে ক্লোরিন দিতে পারে তাহলে দেখো এই পিসিএল ফাইভকে জাস্ট যদি হিট দিই তাহলে সিএল টু বেরিয়ে যাচ্ছে ওই জন্য এটা ভালো একটা ক্লোরিনেটিং এজেন্ট কথা বোঝা গেল তো পিসিএল ফাইভকে উত্তপ্ত করলে কী ঘটে সমীকরণ সরলে তাহলে এটা হচ্ছে সমীকরণটা এবারে আমাকে এখানে যে কোশ্চেনটা বলেছে একুশ নম্বর সেটা হচ্ছে যে এই যে কঠিন অবস্থায় পিসিএল ফাইভ আয়নের জট রূপে অবস্থান করে এটা ঠিক এ বলছে আয়ন দুটির কেন্দ্র পরম সংক্রান গঠন হচ্ছে তাহলে তোমাকে কোশ্চেনটা এইভাবে প্রথম বলতে পারে যে কঠিন অবস্থায় পিসিএল ফাইভ কী রূপে থাকে তো কঠিন অবস্থায় কী করে পিসিএল ফাইভ যা আছে অনুটা কঠিন অবস্থায় আর একটা পিসিএল ফাইভ অনুর সঙ্গে যুক্ত হয় কথা বোঝা গেল কঠিন অবস্থায় কী হয় একটা পিসিএল ফাইভ আর একটা পিসিএল ফাইভ অনুর সঙ্গে যুক্ত হয় যুক্ত হয় কী করে একজন ক্লোরিন দেয় আর একজন ক্লোরিন নেই এ ধরল দিয়ে দিল তাহলে ক্লোরিন যদি দেয় তার মানে সিএল মাইনাস হিসেবে দিয়ে দিল তাহলে সিএল মাইনাস হিসেবে দিলে কী পড়ে থাকবে সিএল ফোর যেহেতু দিয়ে দিয়েছে তাই প্লাস আরেকজন যেহেতু নিবে তাহলে পিসিএল ফাইভ তো ছিল একটা নিল যখন পিসিএল সিক্স মাইনাস এই পিসিএল প্লাস ফোর পিসিএল সিক্স মাইনাস এই জট আয়নীয় জট রূপে থাকে এই আয়নীয় জট রূপে থাকবে তাহলে কঠিন অবস্থায় পিসিএল ফাইভ দুটো পিসিএল ফাইভের অণু পরস্পর যুক্ত হয় পিসিএল ফোর প্লাস পিসিএল সিক্স মাইনাস একজন একটা ক্লোরিন সিএল মাইনাস ছেড়ে দেবে আরেকজন একটা সিএল মাইনাস নিবে এই অবস্থা থাকে কঠিন অবস্থা কিন্তু এটা হ্যাঁ গ্যাসের অবস্থা এমনি পিসিএল ফাইভ রূপে থাকে কিন্তু কঠিন অবস্থায় যদি কোশ্চেন আসে তাহলে এইভাবে থাকে আসবে এবার যে কোশ্চেনটা বলছে কঠিন অবস্থায় ফসফরাস পেন্টাক্লোরাইড পিসিএল ফাইভ আয়নীয় জট রূপে অবস্থান করে ঠিক একদম আয়নীয় দেখো দুটো আয়নীয় জট রূপে আছে এবার বলছে যে আয়ন দুটির কেন্দ্র পরমাণু সংক্রমণ গঠন উল্লেখ করো এরা সিন্ধু জিনিস তাহলে আয়ন দুটো কী কী ছিল একটা আয়ন ছিল আমার পিসিএল ফোর প্লাস আর একটা আয়ন কী ছিল পিসিএল সিক্স আমরা কী জানি আমরা কিছু জানি না কী জানি সিম্পলি যে জোটা সমজ জীবন্ধন আছে ফসফরাস ক্লোনের সঙ্গে যুক্ত আছে কটা ক্লোনিন চারটা তাহলে চারটা ক্লোরিন মানে কটা সমজ জীবন চারটা বন্ধন চারটা সমজ জীবন থাকলে সেটা কী হবে এসপি থ্রি সংক্রায়ন খুবই সিম্পল এখানে ছটা আছে তাহলে কী হবে এসপি থ্রি চার হচ্ছে ডি টু এসপি থ্রি ডি টু এসপি থ্রি হলে এর গঠনটা কী হবে চতুর্থলে কেউ এসপি থ্রি ডি টু হলে গঠনটা কী হবে অষ্টতলে কেউ খুবই সিম্পল জিনিস এটি কী হবে চতুর্থলকীয় এগুলো আবার পড়তে হয় নাকি এটা চতুর্থলে কেউ আর এটি কী হবে অষ্টলকীয় তো লিখলাম না লিখুনি পড়েছি এটা তাহলে এটা হবে চতুর্থ এস পি থ্রি হলে এটা অষ্ট থেকে বা এটাকে আমরা বলবো টেট্টা হ্যাড্রাল এটা কী
এটা তাহলে তোমাকে কিন্তু নাও বলে দেওয়া থাকতে পারো তোমাকে বলতে পারতো যে এই দুটোর মধ্যে কোনটা প্রসঙ্গ লবণ কোনটা অ্যাসিড লবণ ঠিক আছে আবার এখানে যেহেতু বলে দিয়েছে তাহলে ভালো বলে দিয়েছে অসুবিধা নেই কিন্তু না বলে দিলেও আমাদের কোনো অসুবিধা থাকার কথা না আমরা কি করব প্রথমে এই ধরনের কোশ্চেনগুলো ব্যাখ্যা করতে গিয়ে প্রথমে যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে যে এই যে লবণটা সেটা কোথা থেকে তৈরি হয়েছে সেটাকে জানতে হবে দেখো এখানে দুটো সোডিয়াম ঢুকেছে তার মানে দুটো হাইড্রোজেন আগে ছিল দুটো হাইড্রোজেনকে বেরিয়ে গিয়ে বের করে দিয়ে এই সোডিয়াম দুটো ঢুকেছে দুটো হাইড্রোজেনের দুটো সোডিয়ামের বদলে যদি দুটো হাইড্রোজেন নিয়ে নিই তাহলে গঠনটা দেখো একটা হাইড্রোজেন আগে থেকে আছে দুটো হাইড্রোজেন যদি এখানে দিই তাহলে এস থ্রি পিও ফোর এটা অ্যাকচুয়ালি কোথা থেকে তৈরি হয়েছে তাহলে এস থ্রি পিও ফোর থেকে আর একইভাবে যদি এটা দেখি তাহলে এটা দুটো হাইড্রোজেন সোডিয়ামের বদলে দুটো হাইড্রোজেন দেয় তাহলে এটা তৈরি হয়েছে এস থ্রি পিও থ্রি কথাটা বোঝা গেল কি এইটা তাহলে এর যা গঠন ঠিক এই গঠনটা ঠিক একই রকম গঠন হবে শুধু এখানে যে হাইড্রোজেনগুলো বেরিয়ে গেছে সেই জায়গায় কী দেবো হাইড্রোজেনের জায়গায় সোডিয়াম দেবো তাহলে আমরা যদি এস থ্রি পিও থ্রি এর গঠনটা দেখি এস থ্রি পিও ফোরের গঠন এস থ্রি পিও ফোরের গঠনটা কী এখনই আঁকালাম যাই হোক আবার আঁকাচ্ছি অসুবিধা নাই এস থ্রি পিও থ্রি পি ডবল বন্ড ও আর একটা আমরা দেবো ওইচ কটা ওইচ দেবো আরও তিনটা অক্সিজেন আছে তাহলে তিনটা ওইচ ছিল ঠিক না এটা এটা হচ্ছে দেখো এস থ্রি আর এই যে পি আর এই চারটা অক্সিজেন ও থ্রি এস থ্রি পিও থ্রি গঠন এবার কী হয়েছে এন এ টু আছে অর্থাৎ এই যে হাইড্রোজেন বেরিয়ে গেছে তার বদলে কী ঢুকেছে সোডিয়াম আর আমি ধরলাম এই হাইড্রোজেনটা বেরিয়ে গেছে তার বদলে সোডিয়াম অর্থাৎ ও মাইনাস এনি প্লাস এটা ধরো ও মাইনাস এনি প্লাস এটা হচ্ছে কার গঠন লিখলাম আমরা এটা লিখলাম এন এ টু এইচ পিও ফোর এর গঠন ঠিক আছে এন এ টু এইচ পিও গঠন বলছি এই লবণটা একটা অ্যাসিড লবণ দেখো অ্যাসিড লবণ কেন বলছে কারণ এই অক্সিজেনটা কার সঙ্গে যুক্ত আছে হাইড্রোজেনের সঙ্গে অর্থাৎ এই হাইড্রোজেনটা কার সঙ্গে যুক্ত আছে অক্সিজেনের সঙ্গে আমরা জানি হাইড্রোজেন পরমাণু যখন কোনো তৈরি ঋণাত্মক পরমাণুর সঙ্গে যুক্ত থাকে ফোনের সঙ্গে বিশেষ করে ফ্লোরিন অক্সিজেন নাইট্রোজেন তো অক্সিজেনের সঙ্গে যুক্ত আছে অক্সিজেনটা কি তৈরি ঋণাত্মক তৈরি ঋণাত্মক হওয়ার ফলে হাইড্রোজেনটা থেকে ইলেকট্রনটা কী করবে নিজের দিকে টানবে ফলে হাইড্রোজেনটা সহজে ওকে ইলেকট্রন দিয়ে কী হবে বেরিয়ে চলে যাবে তাহলে এস প্লাস ছাড়তে পারবে যেহেতু এস প্লাস ছাড়তে পারছে ওই জন্য কি এটা একটা অ্যাসিড লবণ কথা বোঝা গেল এবার এস থ্রি পিও থ্রি ক্ষেত্রে এস থ্রি পিও থ্রি ক্ষেত্রে কী হচ্ছে যদি ঘটনা আঁকায় তাহলে ঘটনাটা কীরকম হবে পি ডবল বন্ড ও একটা অক্সিজেন এখনও দুটো অক্সিজেন পড়ে আছে তাহলে দুটো ওইচ হবে আর একটা হাইড্রোজেন পড়ে আছে এইচ এটা হচ্ছে গঠন কার এন এ টু এস পিও থ্রি এবার দেখো দুটো সোডিয়াম যেহেতু বেরিয়েছে তার মানে হাইড্রোজেন যেখান থেকে বেরিয়েছে সেখানে ঢুকেছে তাহলে এখানে একটা সোডিয়াম আর এখানে একটা সোডিয়াম তাহলে ও মাইনাস এন এ প্লাস এখানে ও মাইনাস এন এ প্লাস কথা বোঝা গেল কার একটা গঠন আঁকালাম এটা গঠন আঁকালাম আমি এন এ টু এইচ পিও থ্রি এবার যদি এই লবণটার ক্ষেত্রে আমরা খুব ভালোভাবে লক্ষ্য করি এখানে দেখতে পাবো যে একটা হাইড্রোজেন পরমাণু আছে অবশ্যই আছে কিন্তু সেই হাইড্রোজেন পরমাণু কোনো অক্সিজেনের সঙ্গে যুক্ত নেই কোনো তৈরি নিয়াতক পরমাণুর সঙ্গে যুক্ত নেই কার সঙ্গে যুক্ত আছে ফসফরাসের সঙ্গে ফলে এই হাইড্রোজেনটা বেরোতে পারবে বেরোতে পারবে না যেহেতু বেরোতে পারবে না তাই এটা প্রসম লবণ হিসেবে কাজ করবে কোনো রকমের আমলিক বা অ্যাসিডিক লবণ হিসেবে কাজ করবে না কথাটা বোঝা গেল যে কোনো কোশ্চিন দেবে যে কোনো যে কোনো এই টাইপসের কোশ্চিন দিলে শুধু গঠনটা আঁকাবে যদি হাইড্রোজেন দেখতে পাচ্ছ অক্সিজেনের সঙ্গে যুক্ত আছে তাহলে সেই হাইড্রোজেনটা বেরোতে পারবে যদি বেরোতে পারে মানে তো সেটা কী অ্যাসিড হিসেবে কাজ করবে যদি না বের হয় তার মানে ওটা কী হিসেবে কাজ করবে খার হিসেবে কাজ করবে খুবই সিম্পল জিনিস এবং সহজ একটা চোখের নেক্সট তেইশ নম্বর কোশ্চেন বলছে লাল ফসফরাস তেইশ নম্বর কোশ্চেনটি কী বলেছে লাল ফসফরাস সাদা ফসফরাস অপেক্ষা অধিকত সুস্থিত কেন এই কোশ্চেনটি আগেই বললাম লাল ফসফরাসের গঠনটা আঁকবে প্রথমে সাদা ফসফরাসের গঠনটা আঁকলে লাল ফসফরাসের ক্ষেত্রে বন্ধন কোনো মানটা নাইনটি ডিগ্রি হওয়ার কথা ছিল সেই জায়গায় সিক্সটি ডিগ্রি হচ্ছে তাহলে সিক্সটি ডিগ্রি হওয়ার ফলে পিরণটা খুব বেশি পরিমাণ হচ্ছে বিকর্ষণটা বেশি হচ্ছে বন্ধনগুলোর মধ্যে ফলে বন্ধনটা সহজে ভেঙে যাচ্ছে তাই এটা বেশি সক্রিয় হবে কিন্তু সাদা ফসফরাসের ক্ষেত্রে বন্ধন কোনো মানটা একশো এক ডিগ্রি হচ্ছে একশো এক ডিগ্রি মানে অনেক ভালো বন্ধনটা ডিস্টেন্সটা আছে বন্ধন দূরত্ব আছে ফলে বিকর্ষণ কম হবে ফলে সুস্থিত বেশি হবে খুবই সিম্পল জিনিস কিছু নেই জল ভাত এবার চব্বিশ নম্বর কোশ্চেনটা যদি বলি আমি বলছি মিশ্র অ্যাসিড অ্যানহাইড্রেট নাইট্রোজেনের কোন অক্সাইডকে বলে চব্বিশ নম্বর ভালো কোশ্চেন চব্বিশ নম্বর কোশ্চেনটা বলছে মিশ্র অ্যাসিড অ্যানহাইড্রেট তাহলে তোমার হচ্ছে মিশ্র অর্থাৎ মিশ্রণ আছে কার অ্যাসিড তার মানে মিশ্র অ্যাসিড অ্যানহাইড্রেট অর্থাৎ অ্যাসিডের মিশ্রণ আছে এমন কোনো জিনিস যে কিনা অ্যানহাইড্রেট তৈরি করেছে নাইট্রোজেনের কোন অক্সাইডকে বলা হয় তো নাইট্রোজেনের কোন অক্সাইডকে মিশ্র অ্যাসিড এনার নাইট্রোজেনের অক্সাইড বলতে
হ্যাঁ বলছে মিশ্র অ্যাসিড এনহাইড নাইট্রোজেন এনহাইড্রেড নাইট্রোজেনের কোন অক্সাইডকে বলে এবং কেন গোস্ট কথাটা বলেছে তাহলে এনও টু থেকে বলা হচ্ছে মিশ্র অ্যাসিড এনহাইড্রেড কথাটা বোঝা গেল এনও টুটা কী বলবো মিশ্র অ্যাসিড এনহাইড্রেড এবার বলছে কেন বলছে যখন এই এনও টুটা জলের সঙ্গে বিক্রিয়া করে কার সঙ্গে এস টু এর সঙ্গে বিক্রিয়া করবে তখন দুটো অ্যাসিড তৈরি করে একটা তৈরি করে এইচ এনও টু আর একটা তৈরি করে হচ্ছে এইচ এনও থ্রি এই যে এইচ এনও টু এই অ্যাসিডটাকে আমরা বলবো নাইট্রাস অ্যাসিড কী অ্যাসিড বলবো এন আই টি আর ও ইউ এস নাইট্রাস অ্যাসিড নাইট্রাস কিন্তু ঠিক আছে বাংলা লিখলাম ইংলিশে লিখলাম নাইট্রাস অ্যাসিড আর এই জন্য থ্রিটাকে বলবো নাইট্রিক অ্যাসিড এটা সবাই জানি আমরা তো এই দুটো অ্যাসিড তৈরি করে যেহেতু দুটো অ্যাসিড তৈরি করছে ওই জন্য বলছো মিশ্র অ্যাসিড আর এনহাইড্রেট কাকে বলে এনহাইড্রেট হচ্ছে কি এনহাইড্রেট জিনিসটা ভালো করে বুঝো আমি বারবার বলবো না এটা এনহাইড্রেট হচ্ছে যখন দুটো অ্যাসিড পরপর যুক্ত হয় যুক্ত হওয়ার হয়ে জলের অনু বের করে দেয় তখন তাকে আমরা বলবো এনহাইড্রেট যদি আমরা এই জন্য টুটাকে আঁকি যদি আমরা এই জন্য টুটাকে আঁকি তাহলে এই জন্য টুর গঠন এরকম দিতে পারি ডবল বন্ড ও ওইচ ঠিক এই দেখো এইচ এন আর দুটো অক্সিজেন এইচ এনও টু আর এইচ এনও থ্রিটাকে যদি আঁকি তাহলে আমরা এরকম লিখতে পারি এন ও এইচ ডবল বন্ড ও ও এইচ এইচ এন ও থ্রি হ্যাঁ এটা এটা লিখতে পারি এবার কি হচ্ছে এই হাইড্রোজেন আর ওইচ এইচ আর দুটো ওইচ তাহলে জল বেরিয়ে গেল এই জল বের হওয়ার পরে কটা নাইট্রোজেন পড়ে থাকছে দেখো একটা নাইট্রোজেন দুটো নাইট্রোজেন তাহলে এন টু আর অক্সিজেন কটা পড়েছে একটা দুটো তিনটা এইচ এন ও থ্রি এইচ এন ও টু একটা দুটো তিনটে আর এই যে একটা চারটা তাহলে এন টু ও ফোর অর্থাৎ এই অক্সাইডটা তৈরি করছে তাহলে এটা একটা এনহাইড্রেট কিন্তু ঠিক আছে ওই জন্য বলছে আর কি কথা তো যাই হোক কোশ্চেনটা যেটা বলছে যে নাইট্রোজেন নাইট্রোজেনের কোন অক্সাইডকে তাহলে অক্সাইড মানে নাইট্রোজেন অক্সাইডের সঙ্গে যুক্ত আছে এগুলো হচ্ছে অক্সাইড তাহলে কোন অক্সাইডকে বলা হচ্ছে মিশ্র অ্যাসিড এনহাইড তাহলে মিশ্র অ্যাসিড এনহাইড্রেট বলা হয় কাকে নাইট্রোজেন ডাইঅক্সাইড অর্থাৎ এনও টু দই কেন কারণ হচ্ছে এনও টু যখন জলের সঙ্গে বিক্রিত করে তখন নাইট্রাস অ্যাসিড এবং নাইট্রিক অ্যাসিড উৎপন্ন করে এই দুটো অ্যাসিড যেহেতু উৎপন্ন করে ওই জন্য একদম বলবো মিশ্র অ্যাসিড অ্যানহাইড্রেট কথাটা বোঝা গেল লাস্ট কোশ্চেন একদম আমাদের পি ব্লকের আজকে কমপ্লিট করে দেবো সেটা হচ্ছে পঁচিশ নম্বর কোশ্চেন কী বলেছে কোশ্চেনটা বলছে যে নাইট্রোজেনকে অ্যামোনিয়ার রূপান্তরণ করো নাইট্রোজেনকে অ্যামোনিয়া এই সারা জীবন পড়ে আসলাম নাইট্রোজেনটা যখন হাইড্রোজেনের সঙ্গে বিক্রিয়া করে তখন কী তৈরি করে অ্যামোনিয়া তৈরি করে দুই মল অ্যামোনিয়া গ্যাস উৎপন্ন করে ব্যালেন্স যদি করি দুটো নাইট্রোজেন কমলে যায় তিনটা গ্যাস এইটা এই পদ্ধতিটাকে আমরা বলবো হ্যাবার পদ্ধতি কী বলবো হ্যাবার পদ্ধতি তাহলে এভাবে আমরা হ্যাবার পদ্ধতির সাহায্যে কী করতে পারি নাইট্রোজেনকে অ্যামোনিয়া রূপান্তর করতে পারি ঠিক আছে ভালো করে পড়ো এরপর দিন তাহলে গ্রুপ সিক্সটিনটা আমরা পড়বো